هذا يقيم قسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد في الكلية الإسلامية الجامعة في النجف الأشرف حلقة نقاشية بعنوان Classification and Application of Composite Material يلقيها الأستاذ أحمد راعي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الحضور السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله محاضرتنا اليوم هو Classification and Application of Composite Material بالبداية أول راح نبدأ بالمحاضرة كمفردات للمحاضرة أول أولا راح نبدأ ب Classification of Composite Polymeric Matrix بالبداية راح نأخذ المادة المركبة إحنا نعرف بالبداية كتعريف للمادة المركبة هي المادة اللي تتكون منين من طورين من ما المواد المادة الأولى نسميها reinforcing material المادة المقوات المقصود بها الألياف أما الطور الثاني فهو الماتريك ماتيريال المادة الأساس اللي تثبت بها الألياف هذا ما راح نتناوله بالموضوع الأول بعدها الموضوع الثاني classification of composite according to the configuration of fiber تصنيف المواد المركبة حسب ترتيب أو شكل الألياف بعدها ثالثا application of composite materials تطبيق المواد المركبة وأخيرا analysis development of composite laminates أولا راح نبدي بالمواد المركبة أول سؤال ينطرح مثل يقول لك شنو المقصود بالمواد المركبة composite material can be defined as a material which consists of two or more phases one phase is called the reinforcing material المتمثل بي من قلنا بالألياف أما الطور الثاني فهو طور المادة الأساس الألياف وين تثبت بالمادة الأساس هاي من خلال هاي الطور راح تتكون عندنا مادة نسميها المادة المركبة أي مركبة من مادتين أو أكثر مثل ما موضحنا عندنا بالشكل إذا نلاحظ بالشكل الخطوط المائلة شو تمثل الالياف وهنا الالياف عندنا مائله بزاويه ممكن تكون زاويه صفر او تسعين او او اي زاويه مائله اخرى مثل ما تلاحظون عندنا بالشكل الزاويه هنا عندنا الزاويه يمتى توضع زاوية صفر أو يمتى توضع زاوية خمسة وأربعين دائما توضع الزاوية صفر إذا كانت القوة المسلطة باتجاه الألياف أي بهذا الاتجاه تكون هي القوة المسلطة دائما هذا الاتجاه يقاوم القوة المسلطة باتجاه أي إن الألياف يزيد من قوة الستركتر أما زاوية مثلا خمسة وأربعين هنا راح يقاوم إنه الشير راح يكون مقاوم إنه للشير المواد المركبة أصبح شاعة الاستخدام في التطبيقات الهيكلية أي دائما في التطبيقات اللي تتعرض إلى قوة وش السبب؟ لأنها شتكون ذات مقاومة عالية نسبة إلى وزنها اللي يكون خفيف هاي أولا بعد تكون مقاومة للحرارة مقاومة للتآكل مقاومة أيضا كذلك لل صدمة. لذلك صار شاع استخدامها هنا نبدأ بالتصنيف الأول Classification of Polymeric Composite Material هنا راح نبدأ التصنيف في المواد المركبة اللي يكون المادة الأساس فيها النية من البوليمر أول تصنيف Fiberious Composite Material اثنين Laminate Composite Material ثم أخيرا Particular Composite Material. المقصود بالنوع الأول Fiberous Composite Material يعني عندنا مادة مركبة شكون تتكون من طورين طور علما للألياف وطور للمادة الأساس مثل ما موضحنا عندنا هذا المستطيل يمثل أو بتركيبه يمثلنا المادة الأساس بعد بما المقوى مقوى بال... بالألياف هذا النوع الأول النوع الثاني أيضا يشمل النوع الأول وكذلك ولكن بشكل أوسع بالنوع الثاني هنا عندنا أيضا مادة مركبة تحوي على المادة الأساس ومثبتة بيمة أو تحتوي بيها مقهورة بال 
مغموره بها الاليه ولكن على شنو على تكون متعدده الطبقات يعني النوع الاول يتكون من طبقه واحده اذا جمعناها طبقات متعدده وكذلك يكون كل طبقه الالياف تكون بها بزاويه معينه مثلا هنا عندنا صفر هنا 90 هنا ايضا زاويه معينه هاي النوع الثاني السمينة من ايت معناه نوع الصفائح تكون المواد المرتبه على شكل صفائح ثم تجمع تكون لنا المادة المركبة أو العينة النهائية. النوع الأخير Particulate Composite Materials. المادة المركبة هنا إيش راح تحتوي؟ مو أياف، تحتوي على جسيمات، مثلاً تكون مثل جسيمات السيراميك، يعني أيضاً عندنا عينة ولكن مو أياف، جسيمات قوية مقاومة دائما ما تكون مقاومة للصدمة هذا النوع الثالث هنا عندنا تصنيف المواد المركبة اعتمادا على شكل الألياف Configuration of Fiber هنا عندنا تصنيفين المادة أما تكون متناظرة أو تكون غير متناظرة شنو المقصود بال سيمتريك لامينيشن الصفائح المتناظره المقصود بها تكون متناظره من حيث الماده اي الالياف وكذلك متناظره من حيث الشكل الهندسي الجيومتري مثلا هنا نلاحظ بالشكل عندنا هاي ماده مركبه متناظره حول السطح الاوسط او السطح الوسط نلاحظ السطح الاعلى هو يكون نفسه كذلك السطح الاسفل او بالنسبه للالياف اذا كانت الالياف هنا بزاويه صفر ايضا هنا تكون لازم متناظره، ايضا الالياف بالجزء الاسفل تكون بزاويه صفر. هذا المقصود بالنوع الاول سايمتريك لامينيشن. اما بالنسبه للنوع الثاني راح يكون انتي سيمتريك. النوع الغير متناظر. المقصود بالنوع الغير متناظر يكون هنا مثل ما وضحنا يكون عندنا حد اوسط او حد فاصل بين السطح الاعلى والسطح الاسفل، يكون الجزء العلوي لا يساوي او غير مشابه للجزء السفلي، او دائما يكون على شكل منحني. مثل ما وضحنا عندنا بالشكل. يعني اذا ناخذ اكسس الجزء العلوي يكون غير مناظر للجزء السفلي، وهذا النوع دائما ما يكون مقاوم المن على شكل منحني، راح يكون مقاوم للبندنج وكذلك للتويست وكذلك للتيرشن، معا. هذا ما يخص تصنيف حسب شكل الالياف. هنا عندنا تطبيقات المواد المركبة. المواد المركبة مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة تكون شائعة الاستخدام أو كثيرة التطبيقات هنا عندنا تيبل يعرف بعض التطبيقات للمواد المركبه الكولوم الاول او العمود الاول يمثل التطبيق والعمود الثاني يمثل الجزء عندنا اول تطبيق التطبيقات البحريه مثلا بالمارين ابلكيشن يستخدم بالبوتس والزوارق خزانات الوقود وكذلك المركبات البحريه التطبيق الثاني بالايركرافت بالطائرات يستخدم بالرادار فيوزليج بالهيكل كذلك لاندنج جير اطارات ايضا تكون مراكبه المقصود بها هنا لاندنج جير اطارات العبور اوتوموبيل بالسيارات مثلا رايسنج كار ايضا سيارات السباق ايضا تكون المواد مركبه يستخدم بالتايرز درايف شيت كذلك الويندو مثلا السجاج كيميكال اندستريز يستخدم كذلك في التطبيقات الكيميائية بايبس في الأنابيب الأنابيب اللي تكون نوع بي بي سي تكون دائما مقاومة للتآكل ومقاومة للتفاعلات الكيميائية رجر في سرحاويات اللي تكون مقاومة للضغط أو اللي تتحمل ضغط عالي جدا آه تانكس أيضا خزانات الوقود بالسبورت تطبيقات الرياضية دائما يكون شائع للتطبيقات الرياضية يستخدم بالتنس روكيت مثل أبسط مثال هو مطلب التنس اند سبورت اكويبمنت التجهيزات الرياضية ميديكال التطبيقات الطبية دانتال ماتيريالز المواد اللي تصنع منها الاسنان كذلك وين يستخدم بعد في صناعة الاضرار الاصطناعية بالنسبة للجسم مثلا الايد الايدي الارجل 
أخيرا إفكتف كنترول سيستم في نظام التحكم مقصود به هنا يستخدم بالسلايدر كرانك ميكانيزم يعني بالعمود اللي يتحكم بالحركة مثل عمود الوقفة هنا عندنا التطبيقات راح ناخذ صور لبعض التطبيقات وين موجود هنا أول تطبيق قلنا يستخدم بالاير كرافت هنا عندنا محرك طائرة شوف بعض بدن المحرك أو التركيب الخارجي منين نصنع بالمواد المراكبة ليش؟ لأنه بالمحرك توصل درجة الحرارة مثلا أكثر من ألف فهو شكون مقام لدرجات الحرارة العالية النوع الثاني والتطبيق الثاني يستخدم وين؟ بالفيول سيل أو خزانات البقول ليش؟ لأنه يتحمل ضغط عالي مثل ما نعرف خزان عملاق شو يكون فيه ضغط؟ جدا عالي إذا المواد المركبة تتحمل ضغط عالي لذلك تستخدم في خزانات البقول هنا عندنا التطبيقات الرياضية أبسط شيء البايسكل بالنسبة للمتسابقين هنا فالذراع الواصل بين الجزء الأمامي والخلفي أيضا هو عبارة عن مادة مركبة بعد فيوز ليج اوف هليكوبتر هيكل الطائره ممكن ان يصنع من مواد مركبه مو الهيكل فقط ولكن اجزاء من الهيكل هنا الوين توربين الطواحين بالنسبه للرياح ايضا الريشه تصنع من مواد مركبه هنا كومبوزيت لامينيت ثيوري نظرية الصفيحة المركبة. هنا راح ناخذ اما صفيحة وحدة نشوفها شرط المركب او عدة صفائح. إذا كانت صفيحة وحدة، إذا صفيحة وحدة شو نسميها؟ البليد. المقصود بالبليد هي الطية. الطية منين تتكون؟ تتكون من ألياف موجودة وين؟ ضمن المادة الأساسية، ولكن عبارة عن بري ثين شيت، عبارة عن مثل ما نقول ورقة دقيقة أو نحيفة جدا، مثل ما واضح ألياف مغمورة وين بالمادة الأساس ولكن شنو عبارة عن طبقة وحدة شو نسميها؟ إذا نجمعهن راح يكون عندنا هذا النوع الثاني نسميه سفرال لمينة أورنتيشن هذا النوع الثاني يكون متعدد الطيات أو متعدد الطبقات مثل ما لاحظ هنا عندنا عدة طبقات وكل طبقة أيضا تكون بزوايا معينة من الألياف، لاحظ هنا الزاوية ايش قد؟ مثلا صفر، هنا تسعين، صفر، تسعين، صفر، هاي راح نجمعها طبقات راح تكون لنا عينة وحدة، شو نسميها؟ لمينيت كومبوزيت ماتيريال، معناه المادة المركبة أو رقائق الطيات، تتكون من عدة رقائق أو من عدة طيات. بقى عندنا هنا ادفانتيز اند ديس ادفانتيز اوف كومبوزيت ماتيريال هنا شنو فوائد المواد المركبه وشنو من مساواها بالنسبه للتركيب من فوائدها اذا كانت هاي العينه وهذا اتجاه الالياف هنا الالياف اتجاه الالياف نسميه اكسيال دايركشن اتجاه المباشر بينما اتجاه العمودي على الالياف مثلا هنا راح يكون بالاتجاه العمودي على الالياف نسميه ترانسفيرس دايركشن الاتجاه المعكوس باتجاه الالياف اذا سلطت القوه في الجسم ايش راح يكون؟ لكون الالياف راح تعطيه قوه فالجسم راح يقاوم التشوه يعني اذا كانت القوه باتجاه الالياف الجسم راح يكون التشوه المعرض او اللي راح يتعرض له قليل بالحاله الثانيه والثالثة بالاتجاهات الأخرى أي الاتجاهات العمودية على الألياف، إذا سلطت القوة فالجسم راح يتعرض إلى تشوه أكبر أما هو عليه إذا كانت القوة مسلطة باتجاه الألياف. هذا التوضيح للنوع الثاني، إذا كانت القوة عمودية على الألياف فالجسم أو الهيكل للتشكيك للمادة المركبة راح يصبح ويك فيس أي ضعيف ولا يقاوم التشوه. وأخيراً شكراً لكم.